is probably the most expensive Bluetooth speaker on the planet. Ależ ja na ten moment czekałem, panowie i panie. Tutaj mamy głośnik Bluetooth. Bluetooth. Który kosztuje, kosztował 20 tysięcy złotych, tak za 20 kiloważy. Więc za każdy kilogram tego urządzenia płacimy 1000 złotych. I się oczywiście uszkodził. Jak pisze nas widz, kilka dni temu przestał działać. Jest martwy, nie ma zasilania. Więc brzmi bardzo optymistycznie, taka teoretycznie najprostsza usterka jaka może być. No chyba, że się spalił procek i nie ma zasilania, bo zasilanie zostaje przywarte i tak dalej w ogóle no. Wszelkie proponowane przez producenta formy resetu urządzenia nie są możliwe. Brak jakiejkolwiek reakcji. Polski dystrybutor Powiem mnie, że nie ma polskiego autoryzowanego serwisu. No jak wiem, okej, okay, autoryzacji jeszcze nie mam, no dobra. Wszystko wysyłają do Francji i poradzili mi, żebym zrobił to niezależnie, nie przez nich, bo będzie szybciej. Okay. Na stronie De Violet okazało się, że naprawa bez względu na jej zakres będzie awansem kosztowała 700 euro. Uuu, Phantom 1, Minor Repair, Aesthetics. 400 dolców, a Major Repair Electrical 700 dolców. Okej, okay. najpierw to rozpakujmy, zróbmy unboxing therapy. Pierwszy raz to widziałem właśnie na tym kanale, w sumie pierwszy i ostatni. Znaczy, no nigdy nie mów nigdy, teraz jest ten drugi raz. Delikatnie chcę to otworzyć, bo to może być oryginalny karton. Tak, chyba jest oryginalny karton. Jejku, 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 jejku. góra! Jakie to ciężkie. To już było tak zepsute. Tak, tak, no. Co dalej? Aha. Co dalej? Co dalej? Ta taśma troszeczkę demoluje ten oryginalny karton. O, o widzę dzióbka z tej strony. Patrzcie, jak zerknął na mnie. O, tak, właśnie. O, ale on już jest porysowany. Patrzcie. Już jest. Nie, to jakiś klej jest. A nie, to jest tylko zabezpieczenie jego. Jest trochę przybrudzony. Trochę jest tutaj przygnieciony, widzę. Ta, ta membrana, bo to jest tak ta membrana czy coś. Dobra, tak to wygląda. O, panie, okej, okay, czyli to tak idzie? To jest jego zasilanie, okej. Okay. Ja tutaj sobie muszę jakiegoś manuala poczytać, jak to rozebrać. Tutaj widzimy lekkie wgnieconka, ale tu już jest, jako to jest chyba ten część basowa, tu jest sopran. To też chyba jako głośnik jest, to część. To chyba ta membrana tutaj, to chyba jest też głośnik średniotonowy, tu wysokotonowy, a tu niskotonowy. Dobra, dajcie mi chwilę, poczytam o tym jak to rozebrać i widzimy się zaraz. Widziałeś ten żółty kabel? Poziom estetyki kurde dziwny, nie? Oryginalny czy... No oryginalny. <grymne> Oczywiście żadnego serwis manuala y, nie znalazłem. To by się spodziewał. Jedynie przyjaciele z Indii opublikowali wideo jak to się rozbiera. Ktoś tam naprawiał wgięte te membrany głośników. I to po prostu ściągał. On to łapał za to jakoś. Aha, bo to są... Tak. Metal, to jest metal. Piękny metal. Jakimś plastikiem muszę to naprzeć. Ładnie się wysuwa, bardzo delikatnie. Ok, mamy na takich wsuweczkach, spoczko. Ok, z tej strony nie mamy śrub. Śruby chyba powinny być w takim razie z drugiej strony. A nie, coraz. Tutaj chyba jest śruba. Tutaj jest śruba. Kurczę, najgorsze jest to, że widzę, że druga śruba, która powinna być w tej okolicy, jest dokładnie pod tym dekielkiem. A. O nie! Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem klejone, czy coś. I ten gość już ma to ściągnięte, te, te, te kielki. Ha. Inne narzędzie bardziej cien, cieńsze muszę, zna muszę znaleźć. Nie znalazłem żadnych informacji, czy to jest klejone, czy, czy, czy wciskane, czy co. Nie wiem, spróbujemy podejść do tego tematu, że to jest po prostu klejone i spróbujemy to odseparować jak ekranik czy obudowę telefonu. Może to 
jest po prostu taki korek wciskany czy coś, ale jak zacznę go tak wyciągnąć na hama, to pewnie się poodgina. Żaden filmik nie pokazał jak to wyciągnąć. Wszystkie już miały wyciągnięte. Możliwie, dlatego tak pokazali, że to przy wyciąganiu po prostu się całe wygina i nie chcieli tego pokazywać, czy chciałbym rzucić w kąt. Hmm. Niestety ja wam to będę musiał pokazać, nawet jeśli to rozwalę, to będę musiał wam pokazać, że to rozwaliłem. Wam, że taki... Wydaje się, że to po prostu jest korek tak. Bo tutaj już mam koniec, nie mogę dalej wcisnąć. To jest plastik, więc tutaj tylko zostanie syf z tego plastiku. No masakra, masakra. Nie jak to wyciągnąć. Już tam odchodzi. <śmiech> Jaki dekiel. No czyli taka sytuacja, trochę niemiła, bo to jest po prostu klej od ten dekiel na jakiś silikon. No dobra, damage jakiegoś tam nie zrobiłem, super, prawie że wcale. E, to się po prostu na silikonik pierdzielnie i będzie dobrze. <grym> ok, mamy śrubkę, idziemy po klucz. Czy to ma lewy gwint? Ale to kręcone? Mam nadzieję, że z drugiej strony nie będę musiał tego samego robić. Dobra, pora się wziąć teraz za tą śrubę, która jest pod tą naklejeczką gwarancyjną. Dobra, no nie wiem, to nie tak kulturalnie. Chyba jest dziesiąteczka, mi się wydaje. Ósemeczka. Tak jest. No solidnie dokręcają, solidnie. Wystrona na tą śrubkę Uuu Też muszę ją wykręcić Uuu to niedobrze To niedobrze To znaczy, że możliwe, że będę musiał z tej strony ten drugi głośnik też kurde rozwalać Może już coś tam jedna połówka zejdzie Powiedziałem, że tylko były dwie śruby na tych filmach wszystkich Gdzie tam sikerami otwierali to Gdzie jest ten mój plastikowy dzyndzel do otwierania? W tej strony się już delikatnie rozchodzi, też bardzo delikatnie to robię, bo to jednak plastik jest. Powiem wam, że się, że się rozchodzi, że tutaj się rozeszło. Delikatniusio. O! Oh, yes! Delikatniusio. Mamy z tej strony zasilać. Dobra strona! Tak, patrzcie, to jest cały głośnik. On jest wsuwany na tych dwóch y, ośkach. Tutaj jest y, po prostu jego zasilanie tego głośnika. Wsuwa się w te miejsce. Czyli widzicie, nie ma żadnych kabli, przewodów. Tak, mamy cenę. Dobra, fajnie, że jesteśmy od razu od strony zasilacza. Tu mamy filtr wejściowy i dalej muszę się przyjrzeć, tak? Dalej się muszę przyjrzeć. Dajcie mi chwilę, zrobię rozeznanie, podłączymy to, sprawdzimy napięcia i coś będziemy wiedzieć więcej zaraz. Powiem wam, że śrubokręcikiem tutaj nic nie zdziałamy. Trzeba porządne klucze. Teraz patrząc na tą puchę, ono to jest tak wygięta, wygląda jakby na płasko była, nie? Jakby na płasko siedziała cała, cała ta pucha, ale pod nią można coś wsadzić grubego dosyć. Się poodginała. Czy tak miało być? Raczej nie. Zobaczmy, co tutaj się kryje. 
Termopad, okej, okay, okej. Okay. Więc tak, e, na początek sobie sprawdziłem, czy w ogóle tutaj jest połączenie e, z gniazdem, czy tutaj przechodzi przez ten cały filtr, czy wszystkie e, ceweczki są dobre. Tutaj jest oznaczenie neutral to face, tutaj są dwa dławiki, to wszystko e, dochodzi, jest przejście styczki sieciowej, więc tutaj nie widzę problemów, nie ma zwarcia między neutralną a fazą, czyli warystor nie jest zwarty, przypalony. Dalej tutaj w tej sekcji, to jest sekcja za Silacza. Nie widziałem, żeby jakikolwiek z tych mosfecików był zwarty. Tak samo tutaj to jest prawdopodobnie owód PFC. Tutaj też nie widziałem, żeby cokolwiek było zwartego. Tutaj mamy piny kontrolne, więc możemy sobie pomierzyć zaraz. I tutaj poniżej też są piny kontrolne. Jak widzicie, tu jest 15 V, 3,3 V, RG, GND, Primary, 3,3 V, Primary. Okay, powtórzone. PGC, PGD, MCR, więc jeśli tutaj sobie podłączymy, to też będziemy mogli sobie zmierzyć napięcia, czy jakieś tutaj występują, ale zacznijmy od termowizji, czy coś się będzie grzało teraz, bo coś może gdzieś tam zwierać, jakieś, jakieś napięcie, czy czy woda i tutaj może się jakaś przetwórca zacząć się świecić, bo się jest przywierana. Załączyłem, dobra, załączył, aha, patrzcie, a tu są nawet diody. 15 V się tutaj nam zapaliła, taka diutka. Widzicie? Ta diutka tutaj nam się świeci, więc ok, to tylko 15 V. Ok, 3, 3 V nam się nie świeci. Mhm. Poza tym, dobra, tu, tu jest faza, więc yy, ja to robię na własną odpowiedzialność. Ta diutka nam się tutaj lekko podgrzewa i ta tutaj też. Dobra, nic poza tym się nie dzieje. Mm. Włącznik jest tutaj. Boga, nacisnę włącznik. Zaraz, to jest ten. Nie, to nie jest włącznik. Gdzie jest włącznik? Gdzie to się włącza? A z tyłu jest, dobra. Woga. Przytrzymam. Przytrzymuję ten guzik i się nic nie dzieje. Ok, ale niepokoi mnie ten, ten brak świecenia diody 3,3V. 15V to jest do zapewne zasilania wzmacniacza, końcówki mocy. Natomiast 3,3V no to jednak zasila nam elektronikę. Powinnam zasilać elektronikę, żeby elektronika nam tutaj działa. Te procesorki kontrolujące nawet ten procesorek, który kontroluje załącznik, włącznik, tak? Włączenie, na przykład linia, gdzie jest włącznik, tam ona jest podciągnięta restorem pull up do 3,3V zapewne. Więc 3,3V nie ma, no to bida. Dobra, to się tu... Okej, okay, zaczniemy od sprawdzenia spadku napięcia, czy nie jest zbyt zaniżony spadek napięcia, czyli powiedzmy rezystancja w tej linii do masy. Tutaj mamy GND Primary, czyli mamy masę, która jest dla tych obwodów 15,3V, bo możemy mieć inną masę, mogą być masy podzielone, żeby nie było takich interferencji, możemy tam mieć masę analogową, masę cyfrową, więc trzymamy się tych opisów i tych mas, które są dedykowane do tych obwodów. GND Primary, 15V Primary, które niby działa, patrzcie, ma 1, 4, 4, wysoko, a 3,3V primary, którego nie mamy 0,4,3, kurczę wydaje się nisko, bo zwykle powinno być troszeczkę wyżej, 0,6 to jest taki standard, 0,6 spadek napięcia z plusem na linii to 0,6 powinno być spróbujmy teraz to załączyć i zmierzymy napięcie. Nasze 15 V, które mówi, że jest, bo się świeci dioda. 15, kropka 2, pięknie jest. A 3, 3 V, które się tutaj dioda nie świeci, to ma. 0,1 V, no, no jest bida, bida. Panowie, bida. Bez 3, 3 V tutaj nasza sekcja cyfrowa jest martwa. Tutaj jeszcze mamy jakieś piny pomiarowe i też 3, 3 V P i swoje GND jakby. I tutaj również jest bieda, nic nie ma. To jest jakieś jest secondary OK. Też tam nic nie było. Dobra, spróbuję namierzyć ten układ, który nam powinien tworzyć 3-3V. Ciężko będzie bez schematu, no ale działam. Będzie to ciężko nagrać, ale coś znalazłem. Znalazłem układ, który teoretycznie tworzy nam 3-3V. I to jest taki gówniany tam regulatorek. W sensie dobrej firmy, a troszeczkę taki mały gówniany. Liniowy, prawdopodobnie. Ty, no to jest... Nie, to, to, to nie jest liniowy. To jest jednak mosfet górny, mosfet dolny. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Czyli nie, nie, nie jest zły, cofam moje słowa. Patrzcie, to jest ten układ, którego namierzyłem. Tutaj jest jego dławik i po prostu sobie sądę czarną kładę na linię 3,3V, a tą po prostu na ten dławik. I jak widzicie mamy 0 ohmów praktycznie, czyli tutaj to ten dławik nam się z tym styka. I ten układ nam tworzy zasilanie na tym dławiku, czyli to jest jego wyjście. No i mamy jego tutaj 
opis. Po jego opisie znaleźliśmy to TPS 560200 od 4,5 do 17V input, czyli jeśli tu mamy zasilanie 15V na przykład tego układu to się zgadza. Synchronium Step Down Converter. Texas Instruments jest dobrą firmą, więc tutaj nie ma co tam gadać, że, że jakiś lipny układ. I tak, mamy wina, fazę, Vsense, GND, ale też mamy pin Enable, więc ciekawe czy ten, czy ten układ w ogóle jest załączany. To jest jego pinout, win na czwórce, czyli tutaj jest dołu. Zgadza się, tutaj jeszcze przez taki rezystor 0 ohmów, taki bezpiecznikowy wchodzi, a wyjście fazowe na trójce, no zgadza się, to jest, te, to jest ten układ, on nam tworzy 3,3V i teraz załączymy zasilanie, zobaczmy czy w ogóle jest on załączany, czyli czy pojawia się napięcie na linii 3,3V, na linii enable, tak? Enable pin float to enable. A, float to enable. Ok, zobaczmy w ogóle jakie to są parametry tego float. Czy on jest wewnętrznie podciągany, czy, czy, czy co tutaj się dzieje, nie? Jakie parametry on w ogóle powinien mieć? Ok, czy to ten enable pin to jest też zastosowany jako soft start, czyli pewnie mam na jego wyjściu kondensator. Nie, on chyba jest po prostu float. Z tej strony nie widzę, żeby ten pin był gdziekolwiek podłączony. No nie widzę. Wygląda jakby ten układ musiał się od razu załączać. Hmm. Podłączmy napięcie, zobaczmy o co tutaj chodzi. Który to jest masa? Bo tych mas jest pewnie pełno. Ten to jest masa, środeczek. Oj, ciężko, ciężko! Zasilanie, czy jest zasilanie? 15 V wchodzi. Dobra, czy jest enable? 15 V na enable? Tak ja maksymalnie widziałem, że tam mogło być 7 V. A tu jest jego wyjście, to czy ten kondensator jest tak podłączony? Ja pierdolę, nie zrób żadnego zwarcia. No, zero... Ale 15 V na pinie Enable? Co? Gdzie to są Maximal Values? Absolute Maximal Ratings Enable ma 7 V maksymalnie, panowie i panie, co tu się dzieje? Enable to jest 7 V max, a mamy 15 No to chyba wszystko jasne Zamawiamy układ i zobaczymy co się wydarzy dalej Jest! Są części Prosto z Ameryki, niestety w TME nie było to dostępne. To dosyć specyficzna część. Tak naprawdę nie było żadnych zamienników, bo wszystkie inne zamienniki miały napięcie wejściowe maksymalne 15V. Więc to jest jedyny konwerter, który może być zasiany 17V. Przesyłeczka z Mausera. Część kosztowała 5 zł, wysyłka 80. Więc wolałbym to kupić w TME oczywiście. Dwie części kupiłem od razu. Wsadzamy i zobaczymy, czy to nam ruszy. Ciężko to się robi, bo nie chcemy tutaj na to płasko płaść, nie chcemy tego za bardzo wymontowywać, bo tu są śruby podpejane klejem, żeby się nie wykręcały, więc... Ale damy radę, damy radę. Kurczę, patrzcie, ten pin jest połączony ze ścieżką bezpośrednio, jeden do jednego, ze ścieżką winu. Czyli to, że było tam 15 V wcale nie determinowało, że ten układ jest uszkodzony. No ale powinien być w stanie załączenia, tak? Więc ogólnie czy... Ja się zastanawiam, czy w ogóle to jest ten sam układ, tak? Powiem wam, że nie wiem co o tym sądzić, dlaczego tutaj wchodzi nam 15V bezpośrednio z linii, tak? Na pin enable, gdzie tam powinno być maksymalnie 7V z tego co czytaliśmy. No ale to jest ten układ, to jest, to jest ten układ. To wsadzamy to i... <śmiech> no zobaczymy. Dobra, jest zlutowane. Dobrze kupiłem dwa układy, bo on teraz może się na przykład uszkodzić, bo jest podawane 15V bezpośrednio na linię Enable. Zacznijmy może od sprawdzenia, jaki jest spadek napięcia na tej linii. Czy jest taki sam? Był 4,3, teraz jest... 4,3. Tak samo, nic się nie zmieniło. <śmiech> Troszeczkę podejrzewam, że mógł być po prostu wysadzony pin enable w tamtym i że to jest błąd konstrukcyjny, ale kurczę, no nie... No, to jest drogi sprzęt. No i nie wiem, czy ja coś źle widzę. Absolute maximum ratings, input voltage na pinie enable to jest 7V. 
a sprzęt się już powinien uruchomić przy jednym woldzie już się powinien uruchomić maksymalnie 1,29V a to mu 15 i w ogóle jest napisane, że, że powinniśmy tego pina zostawić niepodłączonego, żeby, go, żeby sprzęt uruchomić bo, ma, bo on ma wewnętrzny restor pull up, który nam to załączy podłączymy tak jak jest, czyli z tymi 15 woltami yy, może on trochę podziała, trochę może podziała 3, 2, 1 okay. No patrzcie, załączyło się wszystko No, załączyło się, tak Wszystko się świeci, wszystkie diutki Tu nawet u góry jeszcze jedna diutka 3,3VP się świeci No to trafiliśmy z tym, co nie? <śmiech> Tylko ja w tym momencie chyba bym ten układ wylutował Przeciął nóżkę, która nam daje 15 V na ten układ i zostawił to float niepodłączone <laughs> what the fuck kurde debial co byście tu zrobili dobra no mi się wydaje że, że to że tak no wylutujmy ten układ przetnijmy nóżkę albo ją, albo ją po prostu podnieśmy podnieśmy tą nóżkę może już tam nie tnijmy tutaj PCB e, podnieśmy nóżkę po prostu Tu była szybka akcja, pin został podniesiony, więc nie ma teraz połączenia z tymi 15V i zobaczymy czy teraz się załączy linia 3 3 v czy nasza diutka się słodka zaświeci, uwaga! 3, 2, 1... No, zaświeciło się. Zaświeciło się bez tych cholernych 15V. Tak jak jest napisane, tą linię zostawiamy niepodłączoną, jeśli chcemy to załączyć lub jeśli chcemy zastosować soft start, podłączamy kondensator, który powoli się ładuje małym prądem i wtedy naładuje się do tych 1-3V, a wtedy się załączy lub możemy ten pin wykorzystywać, żeby wyłączać tą przetwornicę, ale kurde, żeby tu 15V podłączać? Dobra, złóżmy to, zobaczmy czy to działa. Jestem strasznie podejscytowany, zdenerwowany i wszystko na raz. Załączamy. Teraz muszę nacisnąć włącznik chyba. Nie wiem, czy jakieś światełka się świecą, czy coś. Nie mam pojęcia, nie wiem. W sumie mógłbym przeczytać jakiś ten. Dodaj urządzenie bluetooth. O. O, poruszyło się. Phantom! <śmiech> Strój podobnie podążyć urządzenie, no dobra. Nie wiem, poczekajmy sobie. Na razie tu go nie ma. Strój ponownie, to co mam? Go wyłączyć i włączyć? Czy co? To, to on, to on, on żyje. Nie, po prostu czekam, aż coś się wyda. On <głos> sobie żyje. Własnym życiem. Czekajcie, widzicie te dwa głośniki? Może on się to po prostu załącza, wyłącza. Może jest problem, że tutaj ta nasza przetwornica się wyłącza, czy co? Nie wiem. To było jakieś kurde światełko z tej strony, że to, że to działa, nie? że to się nie resetuje dobra, anuluj, wyłączę urządzenia dodaj urządzenie, że już to dało tutaj dodaj urządzenie jest taki fantom tego ja teraz wyłączę gotowe, ok ale nie pojawiło mi się, że tutaj mam go do wyboru czy teraz muszę go włączyć? naprawdę muszę przeczytać tu instrukcję obsługi gdzie jest ten fantom? 
co chodzi. No panie, i jak cię panie włączy zaraz, żebyś ty mi grał? Aha, bo tu jest paro... Usuń to mi, kurde, w nocha. Idź mi stąd. On jakby się kurde włączał, wyłączał, nie wiem, nie kumam. To jest kolejny Phantom Silver Rock. Uuu, teraz się chyba połączył. Tak, uwaga! <śmiech> jest połączony, dobra! E, to kurde... Przede wszystkim troszeczkę i głośność ściszmy troszeczkę. I zobaczmy jak to gra. Coś jest nie halo. to było? Coś jest nie halo? Czy to musi być jakiś software do tego? Czekajcie, bo to... Tak, gra, gra, ale tego się nie spodziewaliśmy. Yy, w ogóle nie mogę regulować głośności i był jakiś mocny bitrate drop, jakiś mocny był. Nie. Dobra, ja zresetuję komputer yy, i zobaczmy, o co chodzi tutaj. O, miłość się łączy. Zobaczyłem, co nam puści. Okay. O, to już zaczęło grać. Tu tego dekla nie ma. Muszę dekie tutaj założyć. No ale gra. Dobra, to ja to skręcę, skleję. Tutaj widzę, że mi uszczelka troszeczkę wyszła. Muszę to rozłączyć. Jeszcze raz to złożyć, bo tutaj uszczelka troszeczkę nie trafiła. Tutaj musi być to szczelne, bo teraz pierdzi bez tego, nie? A... No, no gra, no gra. No co? Ciekawe, ile newtonometrów tutaj to powinno mieć. No ale nie wiem, nie dowiem się. Słuchajcie, sprzęt posklejałem, ale zrobimy testy u profesjonalistów, czyli tutaj wyczaiłem fajną firemkę, idziemy do sali odsłuchowej, zobaczymy co powiedzą, no, audiofile specjaliści, chodźmy. Siemanko. Siema. Co tu mamy? Mamy Devial Phantom i chciałbym, żebyś powiedział, czy to gra w miarę za te pieniądze, czyli około 15 tysięcy złotych nowy. No to już fajna sumka. Fajna sumka, za głośnik bluetooth. No zobaczmy, czy jest warta, nie powiesz mi. Dokładnie. Bo ja, bo ja sam tak kurde. No, Pewnie, zaraz przetestujemy, wiecie. weźmiemy jeszcze kolegę do pomocy, więc. Rozkładamy radę. sprzęt. Jasne. Chodźcie ze mną. Jeszcze zostanę youtuberem przez ciebie. No kurde. <laughs> Masz ten look. <laughs> Masz ten look młodocianego audiofila, wyglądasz podejrzanie. Kurde. <laughs> Duży stent jest potrzebny. Eee, wiesz co, no nie wiem, wy się znacie. <laughs> Muszę od spodu zdać. A, bo to jest w taki sposób. Tak się coś to okay. jest. A, czyli on ma własny kabel. On tak? ma własny kabel no. z takim digidongiem. To jest... <laughs> dzik, dzik niezły. Dobra, to to chyba francuska jest nawet. Francuz, tak. W Hansu po całości. Jak gość przyszedł z tym wzmacniaczem de Violeta, no. ja myślałem, że on mi jakieś ciuchy na przebranie przyniósł. <laughs> bo przyszedł z taką walizką dosłownie jak na rewie mody. A ten kabel w ogóle śmiesznie lekki jest. Reakcja chłopaków nagrywaj. Ale jaki on jest kierunkowy, ty! Wygląda jak statek kosmiczny. Tak, ja ja takie kosmiczne. Jak na początku stał nisko, 
i z waszym źródłem, które było no, prawdopodobnie gorsze od flaka trochę, to powiedziałbym, że jest bardzo słabo wręcz nawet, patrząc na cenę tego. Chyba zdziwia się wydaje, trochę, trochę tak. Ale już kończą mu się możliwości. No też zależy od piosenki, nie? Więc może w innym będzie... Tak, jak gramy bardzo nisko, no to jednak ta membrana musi być duża, nie? Wygląda jak wyciągnięty z komnaty jakiejś ze Star Warsa, ale jest bardzo kierunkowy ten głośnik. To już tak lecimy nim po bandzie tak naprawdę. No, no, to, chyba, no to już chyba jest jego końcówka możliwości. Zatańczy tutaj. Zatańczy no, kankana? No, ja. no naprawa udana, więc tutaj... Ale to chyba, nie, to chyba nie moja baja. To prędzej. Kurde, no niepozorne pudełeczko. Ale konstrukcja jest masywna. Jak to mówią, fizyki nie oszukasz. Ale jak na swój gabaryt się broni. Zrobimy podmiankę. Bo jest bardzo kierunkowy, nie? Tak sobie, no. Za piętnastaka da się poskładać zestaw stereo, który to pobije, no ale jak ktoś nie ma miejsca, to też nie jest tak źle. Próbuj. Bardzo się zmienia. Bardzo duża różnica jest. Jak zmieniliśmy lokalizację i podnieśliśmy głośnik wyżej, czy tak mniej więcej na wysokość uszu podczas odsłuchu, to się znacznie poprawiło. Patrz, co się dzieje. O wiele lepiej jest. No teraz głośnik wysokotonowy i środek jest mniej więcej na wysokości ucha. Dlatego jest lepiej. Jak dostawiliśmy go bliżej ściany i zmieniliśmy źródło na, na flaka w tym przypadku, to wydaje mi się, że kilka razy efekt się poprawił. Jest o wiele lepiej. Bliżej ściany, wyżej. O wiele lepiej. Przy pierwszym odsłuchu było słabo, natomiast przy tej takiej finalnej lokalizacji, tak jak teraz, naprawdę jest zaskakująco dobrze jak na te, tego typu y, konstrukcje. Naprawdę przyzwoicie. Szczególnie w zakresie basu, y, średnicy, całej przestrzeni, no i takiego ogólnego odbioru jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę ok. Ładnie. Widać, że te membrany bardzo mocno się wychylają, więc tutaj on ciśnienie uzyskuje przez duże wychylenie tak naprawdę. Zaskakujące, na taką kuleczkę. Ogólnie jak na tak małe, niepozorne pudełko, to naprawdę zaskakująco to gra, więc myślę, że no, tylko jeden werdykt może być. Naprawa zakończona powodzeniem, dźwiękowo bardzo fajnie. Co mogę więcej powiedzieć? No, nic tylko rekomendować. Aczkolwiek, jeżeli mielibyśmy możliwość postawienia większego zestawu, chyba poszedłbym bardziej w stereofonie w dwie kolumny powiedzmy. 
Natomiast tak na tak małą, kompaktową formę, super. Przez pryzmat ceny i otrzymaną jakość za tą cenę? Myślę, że całkiem w porządku. Jeśli chodzi o sam dźwięk, byś to porównał z jakim zestawem stereo, z jakimi głośnikami? U, tutaj z porównaniem będzie ciężko, bo tak naprawdę mm, jeśli chodzi o, o porównanie z jakimśkolwiek zestawem, no to w tym budżecie można bardzo dużo pokombinować. Co do elektroniki i co do kolumn, więc... Ta jakość dźwięku odpowiada dla zestawu stereo w jakich kwotach? No myślę, że spokojnie 15-20 tysięcy. Czyli równoznacznie? Równoznacznie, tak. Nie szalałbym tutaj w górę czy w dół, natomiast myślę, że w tych okolicach dałoby się złożyć coś podobnego. Może nawet z trochę lepszą stereofonią ze względu na sam fizyczny rozstaw kolumn. Natomiast jeśli chodzi o taką małą formę, no to jak najbardziej tak. Co Cię najbardziej zaskoczyło patrząc na dźwięk? Przede wszystkim bas, bo tak naprawdę, no, tak jak podkreślę, bardzo mała forma, a basu jest naprawdę mnóstwo. Nasze pomieszczenie odsłuchowe ma 26 metrów kwadratowych, a naprawdę było ten bas, można nawet poczuć. Więc to było chyba najbardziej zaskakujące. Środek fajny, plastyczny, bardzo czytelne wokale, więc jak najbardziej tak. Na mój gust było troszkę za dużo góry, była troszkę zbyt jasna, jeżeli chodzi o, o brzmienie, troszkę zbyt ostra. Natomiast jako całokształt trzyma się ten dźwięk kupy, że tak powiem. Powiedz mi, czy to w ogóle tutaj słyszałeś sterofonie, czy mono totalne? Nie było to jakieś szerokie to stereo, natomiast dało się wychwycić, powiedzmy, takie wrażenie stereofonii. Tak jak kolega Bartek tutaj powiedział, to mamy dosyć spójne wrażenia co do brzmienia. Ja bym tutaj miał delikatne zastrzeżenia co do samego głośnika wysokotonowego. Wydaje mi się, że w tym budżecie powinien być o level wyżej, natomiast zaskakujący dobry bas, jeśli chodzi o konstrukcję. Średnica przyzwoita, natomiast tak jak tutaj robiliśmy kombinację z ustawieniem, no to widzę, że można diametralnie wpłynąć na brzmienie tego głośnika. No to już znacie opinie profesjonalistów w tej kwestii, którzy na co dzień mają do czynienia z naprawdę różnymi sprzętami audio. Te głośniki, które widzieliście w tle, to koszt ponad 200 tysięcy złotych za sztukę. Więc mają doświadczenie z naprawdę wysoką ligą. Jeśli chodzi o moją opinię, to jak pierwszy raz to włączyliśmy z Miłoszem po Bluetoothie, to była dla mnie tragedia, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Zwykłe pierdziawki Boza, czy moje tutaj Ryzery, prawie że miażdżyły jakością dźwięku ten głośniczek. Ale wiedziałem, że gdy się podłączymy przewodem optycznym i puścimy dźwięk z dobrego źródła, to będzie ogromna różnica. I tak rzeczywiście było. Do tego jeszcze poszedł tam flak, tylko flak to chłopaki już mieli swoje piosenki komercyjne, więc nie mogłem ich puścić, a ja ze swojej strony mam tylko piosenki z licencją, ale w formacie WAW. I powiem wam, że ten głośnik gra... świetnie. Jak go się ustawi odpowiednio, plus odpowiednie źródło, no jest fajnie, Je, jest naprawdę fajnie. A byłem bardzo, bardzo sceptyczny. Jeśli chodzi o usterkę, ewidentny błąd projektowy. Ci projektanci, którzy to zaprojektowali, widać ewidentnie, że są przyzwyczajeni do schematów, które się utarły. A utarły się takie schematy, że ten pin enable po prostu się podłącza do źródła zasilania tego układu, żeby od razu się ten układ załączał. Dam wam przykład. Patrząc na Mausera, skąd kupiłem ten układ, sortując sobie do obudowy SOT 235 konwerter back, bo to jest konwerter back, mamy 189 pozycji, w tym input voltage na 17V to jest tylko i wyłącznie ten nasz układ, który kupiliśmy. Tylko on jest w stanie obsłużyć do 17V napięcia wejściowego. Tutaj pokazuję dwa wyniki, bo tam jeden po prostu różni się ilością w rolce. To są dokładnie te same układy. Czyli jakikolwiek inny układ, który będzie w tej samej obudowie i pełni tą samą rolę z napięciem wejściowym maksymalnie 6V. I to jest jeden z tych przykładowych 6V układów, które by były zamiennikami, gdyby nie te napięcie wejściowe. I na nozy numer 3 w tej obudowie chip enable pin active high. Tu jest noga 3. I w tym wypadku absolut maksimum ratings V-in, napięcie wejściowe to jest do 6,5V, a nasz chip enable CE to jest 6,5V, czyli w tym wypadku, jak i w większości, w 99 przypadkach, możemy sobie połączyć pin chip enable z pinem V-in napięcia wejściowego i to działa. Ale w naszym przypadku, gdzie tylko ten i wyłącznie układ obsługuje 17V napięcia wejściowego, enable mamy na pinie pierwszym i V-in to jest do 20V, wow, no. A pin enable tylko i wyłącznie 7V. Więc oznacza to tylko jedno. Projektant z przyzwyczajenia tak zrobił. Nie spojrzał w dokumentację dokładnie. I to oznacza, że The Violet powinien te wszystkie fantomy naprawić, zmienić elektronikę, zrobić jedno 
jedną wielką akcję serwisową. Udostępnijcie ten film dla Debialeta i powiedzcie mu hej, musimy wymienić głośnik, bo zrobiliście ewidentny błąd. Hej Debialet, tam yy, wiecie co, dla mnie jeden głośniczek. Jeśli nie subskrybujesz, to kliknij subskrypcję i kolejne filmy tego typu na pewno się pojawią. I pamiętajcie, ekipa z tym pracuje, czyli komputronik, komputery, pecety, głośniki, sprzęt RTV AGD, linki promocyjne w opisie pod filmem. A jeśli potrzebujecie takich stołów warsztatowych, biurowych, krzeseł, to LZAP, podzespoły elektroniczne jak bak konwertery i inne elementy elektroniczne w TME. A jeśli masz jakiś sprzęt do naprawy jak high-end audio i inną różną ciekawą elektronikę, no przede wszystkim laptopy jednak, to formularz zgłoszeniowy jest w opisie pod każdym filmem. Wchodzicie w formularz, wypełniacie go, wysyłacie, część trafia do mnie na stół. To się trzymajcie, do następnej niedzieli. Cześć!